بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیرا شکر ہے کہ پاکستان کی انڈر نائنٹین ٹیم نے ورلڈ کپ کے دوران افغانستان کو کوارٹر فائنل میں شکست دی اور اب پاکستان انڈر نائنٹین کا مقابلہ ہندوستان سے سیمی فائنل میں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ بہترین میچ ہوگا جو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پاکستان یہ سیمی فائنل جیتے گا اور پھر اس کے بعد یہ کپ ہمارے پاس گھر لے کر آئے گا میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی انتظامیہ کو اس شاندار فتح پہ بے پناہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور الحمد للہ رب العالمین جس خوبصورتی سے نوجوانوں نے ان بچوں نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ساؤتھ افریقہ کی زمین کے اوپر اس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہیں اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے لیکن جتنی خوبصورتی سے یہ انڈر نائنٹین کے بچے کام کر رہے ہیں کاش کے اتنی خوبصورتی سے ہمارا کرکٹ بورڈ بھی کام کر رہا ہوتا آ, میں کسی قسم کا کریڈٹ کرکٹ بورڈ سے نہیں لینا چاہتا انہوں نے یقیناً ان لڑکوں کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے کوچ بھی اچھا دیا ہے شاید ہو سکتا ہے لڑکے بھی صحیح چنے ہیں انہوں نے لیکن جو کرکٹ کمیٹی اناؤنس کی گئی ہے وہ مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر رہی سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ تمام حضرات سے کہ اس کرکٹ کمیٹی کا مقصد کیا ہے کیا یہ صرف اور صرف بغل بچہ تنظیم ہے پی سی بی کی یا پھر یہ ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن یا انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے کہ جو پی سی بی کو رائے دے گی پی سی بی کو اپنی ریکمنڈیشنز دے گی اپنی اپنی تمام چیزیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے بہتر ہوں گی وہ پی سی بی کو بتائے گی اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ ان تمام ریکمنڈیشنز کو ان تمام چیزوں کو جو کہ کرکٹ کمیٹی بتائے گی اس کو سوچنے پر اور پھر نافذ کرنے پہ مجبور ہوگا میری تو یہی انڈرسٹینڈنگ تھی میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کرکٹ کمیٹی کا مطلب ہے کہ ایک احتسابی عمل سے گزر کر پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے فیصلے کرے گا جس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ سمجھدار اور عقل مند لوگوں پہ مشتمل ہوگی اور یہ مسلسل ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوگا لیکن جب سے یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ہزاروں قسم کے سوالات اٹھ رہے کیونکہ اس سے صاف واضح ہے کہ کرکٹ بورڈ کو شاید خود ہی نہیں پتا کہ یہ کرکٹ کمیٹی کا مقصد کیا ہے وسیم اکرم صاحب اس کرکٹ کمیٹی کے ممبر ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کرکٹ کمیٹی کا ممبر کس لیے بنایا گیا ہے بھائی آپ اپنے زمانے کے بہترین بالر تھے آپ کا کام بالنگ سکھانا ہے نیٹس میں آئیے یہ انڈر نائنٹین ہمارا پرچم سر بلند کر رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آنے والا ہے ہمارے پاس ایک بیٹری ہے لیفٹ آم فاسٹ بالر کی ٹی وی پہ بیٹھنے کے بجائے ان کو ان کو نیٹس میں لے کے جائیے ان کی رسٹ پوزیشن پہ کام کیجیے جو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بتاتے ہیں اس رسٹ کو ان کو لا کے نیٹس میں سکھائیے کہ یوں نہیں یوں کرو گے تو گیند اندر آئے گی یوں نہیں یوں کرو گے تو گیند باہر جائے گی آپ کا کمیٹی میں کیا کام ہے بھائی جان پہلی بات بلا وجہ کی ایک آپ نے پورٹ فولیو میں لگا لی جگہ کرک جی این جی این فی جی این ایف سے بھی آپ پیسے کما رہے ہیں پارٹنر ہیں آپ اس ویب سائٹ کے اور یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی آپ کا پورٹ فولیو میں اضافہ ہو رہا ہے اب دوسرے صاحب جو اس کے اندر موجود ہیں خوشی کی بات یہ کہ اقبال قاسم کو صدر بنایا ہے بہت اچھی بات ہے اقبال قاسم صاحب کا ماضی بے داغ ہے میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت شریف اور نفس انسان ہے لیکن کیا وسیم اکرم اور وسیم خان اور ذاکر خان کی موجودگی میں اقبال قاسم صاحب کی بات کو یا ان کی ان کی ریکمنڈیشنز کو سنا جائے گا میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو 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 مہر لے کے بیٹھتے ہیں اپنے فیصلوں کے اوپر اور وہی مہر لگا کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں کیونکہ جو ہم نے کہہ دیا وہی صحیح ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے ان کے سوچنے کا تو انداز یہ ہے تو وسیم خان صاحب اس کمیٹی میں کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ ایم ڈی بھی ہیں آپ پی سی بی کے کرتا دھرتا بھی ہیں آپ کمیٹی میں بھی ہیں تو کیا کمیٹی انڈیپینڈنٹ رہے گی کیا آپ کے فیصلوں پہ تنقید کر پائے گی ہرگز نہیں بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں جو ٹرم میں نے آپ لوگوں کو پہلے کچھ عرصے پہلے بتائی تھی وہ ٹرم شاید یہ ہر روز استعمال کرتے ہیں کہ موتیا کا لفظ سمجھتے ہیں یہ پوری قوم کو پوری قوم موتیا ہے یہ یہی سمجھتے ہیں عمر گل کی شمولیت اس, اس کرکٹ کمیٹی میں بہترین قدم ہے میں اس کو سراکوں پہ سلام کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ عمر گل پاکستان کا بالنگ کا اسسٹنٹ کوچ بلکہ کوچ پاکستان کی بالنگ کا بنے کیونکہ عمر گل نے اپنی پوری کرکٹ کی تاریخ میں پورے اپنے کیریئر میں اپنے 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 دامن پہ کوئی داغ نہیں لگنے دیا پاکستان کو وہ وہ میچ جتوائے اتنی محنت کری اتنی ایمانداری سے اس پرچم کو اٹھایا کہ, کہ شاید وہ ایک مثال بن کر رہ گیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ذاکر خان صاحب اس کمیٹی میں کیا کر رہے ہیں وہ وہ کریں گے کہ جو باقی جو پی سی بی میں کر رہے ہیں تو ان کے فیصلوں پر ان کے ٹرپس پر ان کی شاخرچیوں پر کون انگلی اٹھائے گا 
तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कमेटी सिर्फ बगल बच्चा तंजी में ड्रामेबाजी है कौम को मोतिया बना रहे बैठाल के ये किस बात की कमेटी कौन सी कमेटी साफ साफ बोल दो कि हमें किसी किस्म के एहतसाबी अमल से नहीं गुजरना हमारे अब्बा की तंजीम है हमारा जो दिल चाहेगा हम करेंगे हम जो दिल एक आप सोचिए जरा कि एक बोर्ड है उसमें एक चेयरमैन साहब तशीफ रखते हैं एक एम डी साहब तशीफ रखते हैं एक सी एफ ओ साहब है एक सी ई ओ साहब है एक कमेटी के चेयरमैन है कमेटी के मेम्बरान है फिर उरूज मुमताज साहिबा भी हैं वो कॉमेंट्री भी करेंगी फिर फिर जनाब वो गैर गैर उसूली तौर पर लोगों को टीम से बाहर कर देंगी अपनी जाति अना की बुनियाद पर वेमेन क्रिकेट टीम को अनाउंस करती हैं और पूरी दुनिया में उस, उसका डंका पीट जाता है कि किस तरह उन्होंने लोगों के साथ ज्यादा की अपनी जाति ग्रचित और अपने जाति अकाउंट सेटल किए उनको उस कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर कब तक इस कॉम को मोतिया बनाया जाएगा बस कर दो यार प्लीज खुदा के वास्ते बस कर दो यार नहीं बना हुई कमेटी मत करो ये ड्रामेबाजी हमें सब पता है तुम्हारी नीयतों का बहरहाल दुआ करते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को इन शेमीफाइनल में जबरदस्त शिकस्त दे और फाइनल भी जीते और पाकिस्तान अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप तीसरी दफा ग्यारह में से दो दफा हम जीत चुके हैं तीसरी दफा इनशाला पाकिस्तान रोहेल नजीर ये कप लेके पाकिस्तान तशरीफ लाए इन शाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद